Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu cặp đôi này vẫn còn ôm nhau ngủ, đêm qua họ đã trao cho đối phương cái lần đầu, thành ra cuốn làm đến năm bảy hiệp, giờ mệt quá thiếp đi chẳng thể nào mở mắt. Tình yêu của hai người vốn đẹp nhất vùng nông thôn, vậy mà chiến tranh nổ ra chia cắt mỗi người một nơi xa cách. Chiến tranh vốn là một tội ác, ảnh hưởng của nó kéo dài tới tận lúc hòa bình. Tên tướng mập đụt này nghỉ hưu về đi đổi gió, bỗng bị cô gái trói chặt trên giường, thay vì che mắt cô ấy bịt mồm hắn lại, sau đó lấy một khẩu súng bắn lên trần nhà, những mảnh kính vỡ lần lượt rơi xuống, tiễn lão dê giả sang bên kia thế giới. Cô gái này là ai? Điều gì khiến cô ấy hành động như vậy? Và cặp đôi kia liệu có được tương phùng? Thì mời mọi người đến với bộ phim vô cùng cảm động hôm nay nha. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, năm binh lính Pháp bị kết tội phải chịu án tử ngay trước cuộc chiến xung. Họ lững thững bước đi trong chiến hào chật hẹp dưới trời mưa tầm tã, một trong số đó là anh chàng Basto. Trước đây anh là một thợ mộc, chuẩn bị lấy cô gái tóc đỏ Passavan làm vợ. Ngoài những giờ phút đẽo gỗ trai tay, anh ấy lại tranh thủ đục bạn gái đến teo chim. Chiến tranh nổ ra cuộc sống thanh bình chấm dứt và quân ngũ Basto khổ hơn chó ăn chẳng đủ lo đêm ngủ với chuột. Chỉ vì vô tình bắn vào tay mà anh bị kết tội tự làm mình bị thương với mức án tử hình không kháng cáo. Mỗi người một nghề một quê tề tựu về đây nằm mưa dãi nắng, hàng ngày phải đối mặt với mưa bom bão đạn để chống lại quân đội phát xít Đức. Vậy nhưng chỉ một cái lỗi không đâu là y như rằng bị tuyên án dân đe người khác. Đáng thương nhất là thanh niên vừa qua tuổi 18, chả biết cái mẹ gì tự nhiên bị lôi cổ ra chiến trường. Cậu ấy sợ hãi trước mọi thứ diễn ra, thân thể lúc nào cũng run lên cầm cập như đang đứng giữa bắc cực. Mới ngày nào ở quê cơm no bỏ cưỡi, tay sờ bỏng bởi ngủ thông chưa. Manek không thể nào quên được cảm giác ấy, mỗi lần vết thương tái phát, Manek lại cảm thấy trái tim của Martin trong tay mình, từng nhịp đập mang cô ấy đến gần cậu ta hơn. Từ khi nhận được giấy báo tử của bạn trai, Martin vẫn bướng bỉnh tin vào trực giác của mình, cô ấy chưa bao giờ thôi ngóng trông và cảm thấy nản lòng. Năm 1920 Martin nhận được lá thư từ một nữ tu, có bệnh nhân ở viện Ren muốn gặp cô ấy. Ông ta chính là người áp giải năm tù nhân ngay trước trận chiến xung. Manek ngày ấy ngây thơ chả biết quái gì thân mang tội mà đòi ăn bánh mì chấm sữa. Rồi ông chú thương cũng đi kiếm cho bằng được, coi như là bữa ăn cuối cùng của cậu nhóc ở Trần Gian. Đêm hôm đó họ cắt hàng rào dây thép gai, trang bị cho năm phạm nhân bộ đồ chống rét, Manek đã xin một đôi găng tay để bảo vệ trái tim vị hôn thê. Trong đêm tối từng người long khom chạy về phía quân Đức, những tiếng nổ vang lên đạn bay từ phía. Sáng hôm sau ông ấy điểm danh thì không còn ai trả lời nữa. Lòng nặng chịu Jonet viết báo cáo trình lên cấp trên, nhưng cái thằng mập đụt coi như trò đùa con nít, gã ngâm mình trong bồn tắm tỏ vẻ chả quan tâm chỉ thấy mừng vì quân anh sắp đến chiến trường thay thế. Jonet đưa lại cho Martin kỷ vật của các phạm nhân, cô cảm ơn rồi ra xe trở về. Bao năm nay gương mặt ấy vẫn vậy, đăm chiêu nhưng chưa một lần rơi nước mắt. Cuộc đời cô đã quá nhiều đáng cay, có lẽ vì vậy mà cảm xúc chai lì. Năm ba tuổi cha mẹ mất Martin sống cùng chú gì, căn bệnh bại liệt quái ác đã khiến cô ấy nằm bệt giường, một phương pháp trị liệu lâu dài bắt đầu từ đó. Sự kiên cường ấy cũng chính là lý do cho tới giờ cô chưa từ bỏ hy vọng về việc Manet còn sống. Mặc chú gì hết lời ngăn cản cô ấy vẫn quyết định tới Paris với hy vọng tìm được người ở hầm bingo hỏi tin tức. Vừa đến nơi Martin đã vào một văn phòng thám tử, ông Pai vì một lý do gì đó mà sẵn sàng giúp đỡ với số tiền công rẻ như bèo. Martin trở về quê hương thu dọn đồ đạc và chuẩn bị tiền nong, cũng may bố mẹ trước khi mất đã lập cho cô một cái quỹ siêu to khổng lồ, nên mọi chuyện lúc này cũng dễ thở hơn. Việc đi lại của Martin phụ thuộc phần lớn vào xe lăn, bởi vậy Pai là người giúp cô ấy tìm thông tin ở những nơi giao thông phức tạp. Long nhong cả một ngày đến phòng cả chân mà nhận lại con số không tròn chỉnh. Pai ghé qua nhà thổ nghỉ ngơi phá sức, đồng thời điện báo cho Martin biết tình hình. Cùng lúc đó, tên tướng mập đụt năm xưa đang chuẩn bị sướng, ông ta không biết rằng án tử đã treo lơ lửng trên đầu. Người ở cùng gã có tên Tina, cô ấy trói gã dê già lên giường bịt mùm lại, sau đó cầm súng bắn vỡ tấm kính trên trần nhà, từng mảnh vỡ rơi xuống tiễn ông tướng về bên kia thế giới. Martin dựa vào mối quan hệ của mình tìm được biên bản ghi chép vụ án năm xưa, đọc xong thì cô đã biết cơ hội để Manet còn sống gần như là con số không. Ngồi trên tàu mùng cô lẩm nhẩm, nếu đếm đến bảy nó chưa vào đường hầm thì coi như Manek đã chết. Martin mới đếm đến 6 thì người soát vé mở cửa, cô coi đó là định mệnh và chắc rằng Manek còn sống. Trở về nhà Martin nói với chú, Tina biết điều gì đó mà chúng ta không biết, sau đó cô gửi thư đi khắp nơi hỏi thăm và nhận về hồi âm không ít. Thám tử Pai cũng mang đến một vài thông tin, sau khi sâu chuỗi lại với nhau, Martin tin rằng Tina biết Basto còn sống và đang tìm anh ta. Hôm sau Martin trở lại Paris, cô tập tễnh tới một khu chợ đông đúc, tìm người phụ nữ bán cà rốt tên Elodie. Vừa thấy bức ảnh cô ấy đã bỏ đi, Martin chạy theo này nỉ, vị hôn phu của tôi ở căn hầm chết tiệt đó, tôi phải biết chuyện gì đã xảy ra. Elodie siêu lòng hứa rằng sẽ giải thích trong một lá thư, đó là bí mật mà cô không bao giờ muốn ai biết. Khi xưa
thành ra lén hẹn gặp làm vài ba nhảy nữa. Dù sau đó Elodie không mang thai, nhưng nỗi sợ hãi của Biscuit không còn nữa mà thay vào đó là sự ghen tuông. Lúc này Martin đã hiểu vì sao anh thợ mộc hiềm khích với người bạn thân, tuy nhiên sau đó họ làm lành nên cô ấy đã hy vọng Biscuit tìm cách cứu bạn mình cũng như bốn phạm nhân khác. Hy vọng vừa le lói được một chút thì Martin nhận được tin dữ, năm phạm nhân được xác định là đã chết, trong báo cáo còn ghi chép rõ địa điểm chôn. Martin buông ống nghe chết lặng người, cô nhớ lại khoảng thời gian mình lên 6, Manek là người duy nhất chịu làm bạn và giúp đỡ cô ấy, và rồi họ cứ quấn quýt bên nhau cho tới khi trưởng thành. Trong căn phòng tối ma nết cứ quẹt một que riêng Martin lại thổi tắt, mỗi lần như thế cô nàng lại cởi một thứ trên người. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, họ đã trao cái lần đầu cho nhau. Biểu tượng ba chữ mờ anh ấy viết có ý nghĩa là Manek sẽ cưới Martin. Chiến sự căng thẳng Manek phải xung quân, nhìn theo anh lòng Martin ngập tràn lo lắng, cố gắng hết sức chạy với một tâm niệm, nếu mình đến ngã rẽ trước cái xe thì Manek sẽ sống sót trở về. Cứ như thế Martin thập thọt lao người băng qua đường mòn, qua đường cỏ hoang và những bụi dây gai chẳng chịt, tiếc rằng sức người sao sánh bằng sức xe. Ma Thiên tìm đến Nghĩa Trang, cô tâm sự với Ma Nết như thể đã chấp nhận sự thật, tuy nhiên vẫn nuôi ý nghĩ tìm người phụ nữ có tên Tina. Ngày tháng trôi qua không có thêm tin tức gì nữa, nỗi buồn trong lòng Ma Thiên ngày một lớn, cô ấy cứ nhốt mình trên phòng chẳng chịu ăn uống gì. Rồi thì hy vọng cuối cùng của Ma Thiên gần như bị dập tắt khi người đàn ông tặng Ma Nết đôi găng tay len tìm đến nhà. Ông ấy nói rằng mình tận mắt thấy ba trong năm phạm nhân chết, còn Ma Nết thì nghe kể bị máy bay bắn bên cạnh một gốc cây. Ma Thiên chạy vào phòng đốt tấm ảnh của bạn trai, giờ thì chẳng còn gì để cô bấu víu nữa. Tuy nhiên Martin vẫn không khóc, cô yêu cầu được đưa đến căn hầm bingo. Chiến trường năm xưa giờ đã thành một đồng hoa dại, người lính giả kiệu Martin trên vai đưa cô ấy đi thăm từng chiến hảo. Sau gần một ngày họ quay về thành phố, trên bàn ăn Martin thấy một người phụ nữ ghi biểu tượng ba chữ mờ trên tấm bảng đen. Cô vội vàng gặp đối phương nói chuyện và được cho biết chính xác điều gì đã xảy ra lúc Manet bị bắn. Bom rơi xối xả nhưng một lính pháp cạnh đó vẫn sống, hy vọng lại được thắp sáng trong lòng Martin. Trở lại bàn ăn cô được chú đưa cho tờ báo, bài viết nói về việc Tina bị bắt sau nhiều vụ ám sát sĩ quan. Ma Thiên ngay lập tức tới nhà giam, Tina đồng ý nói chuyện cho mình cô ấy biết. Người bạn trai Engel cũng là một trong năm phạm nhân, lẽ ra bọn họ đã được ân xá, nhưng thằng mập đủ xé tờ quyết định của cấp trên. Tina cũng theo đuổi một cuộc điều tra giống Ma Thiên, chỉ khác một điều hy vọng của cô ấy giờ không còn nữa, bởi trung sĩ đã tiết lộ người bắn Engel và xác nhận anh ấy đã chết. Ma Thiên lấy ra chiếc đồng hồ nhạc của Engel đưa lại cho Tina, bên trong có lời nhắn khiến người ta không sao cầm được lòng. Hành trình tìm vị hôn phu của Ma Thiên vẫn tiếp tục, bao nhiêu tiền của giờ đây sắp cạn kiệt mất rồi. Những chiếc tàu hỏa đưa Ma Thiên đến mọi miền quê nước Pháp, chẳng ai có thể nhớ được cô ấy đã đi bao nhiêu chuyến. Cứ có thông tin Ma Thiên lại lên đường, cô thậm chí còn học cách giải mã mốt biết được thông tin quan trọng. Vào ngày Tina bị hành hình Ma Thiên hỏi đường tới một nông trại, có bàn tay bất thình lình đặt lên vai cô, người đó là Ganat, một trong năm phạm nhân bị kết án. Thì ra vài tháng trước anh ta đã định ám sát Ma Thiên vì sợ rằng việc cô điều tra sẽ khiến bản thân mình gặp nguy hiểm. Nhưng rồi Ganat không thể xuống tay, anh kể lại cho Ma Thiên nghe tình hình xảy ra lúc đó. Anh và Manek là hai người sống trong số 5 phạm nhân, Manek bị máy bay Đức bắn cạnh gốc cây còn Ganat chui xuống hầm thoát chết. Đợi khi hai bên rút quân anh mới mò lên trên và thấy Manek vẫn còn sống, Ganat ngay lập tức tháo đổi định danh cho một người lính khác. Sau khi giàn dựng việc cả hai tử trận, anh ấy cõng Manek tới một bệnh viện gần đó. Bác sĩ nói rằng vết thương của Manek không đáng ngại, tuy nhiên cậu ấy bị viêm phổi nặng lên phải di tản về hậu phương. Ngay sau đó bệnh viện bị đánh bom, đoàn người nháo nhác chạy ra cửa lớn, tất cả đã chết chỉ mình Ganat một lần nữa bị thần chết bỏ quên. Những nỗ lực của Ma Thiên cuối cùng đã nhận về trái ngọt, vai báo tin Ma Nết vẫn còn sống. Lá thư rơi khỏi tay đôi mắt cô nhòe đi vì dòng lệ, sau bao nhiêu năm dòng dã cuối cùng Ma Thiên đã có thể rơi lệ. Ma Thiên chuẩn bị rất chỉnh chu trước khi gặp lại vị hôn phu, cô tập tĩnh bước qua những bậc thang, một đoạn rất ngắn thôi mà sao cảm giác nó dài đến thế. Cánh cửa nhỏ dẫn ra một khu vườn rộng lớn, nước mắt Ma Thiên rơi nhiều hơn khi đến gần Ma Nết, anh ấy bị mất trí nhớ vì một mảnh đạn, vậy nên chỉ biết Ma Thiên là người yêu mình qua lời kể. Ma Thiên dựa sát vào chiếc ghế sau lưng nắm chặt vạt áo trong tay và nhìn anh ấy trong làn không khí ngọt ngào dưới ánh sáng của khu vườn tình yêu và niềm tin của ma thiên đã tạo nên kỳ tích và cô xứng đáng có cho mình kỳ tích bạn có cảm nghĩ gì về người phụ nữ ấy hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nha hôm nay đến đây thôi hẹn gặp lại trong video sau đừng quên cho mình xin một like một đăng ký kênh cảm ơn cả nhà nhiều nhiều